എല്ലാവർക്കും ലൈറ്റ് അപ്പ് ടെക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ എൽ ഇ ഡി ഇ എ സി എന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ കുറിച്ചാണ് എൽ ഇ ഡി ഇ സി സോഫ്റ്റ്വെയർ നമുക്ക് പുതിയ ഡിസൈനുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പുതിയ ഡിസൈനുകൾ വേണം അവരുടെ കമ്പനി ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന കുറേ ഡിസൈനുകൾ അല്ലാതെ നമുക്ക് പുറത്തു നിന്ന് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഡിസൈനുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് എൽ ഇ ഡി ഇ സി എന്ന് പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ അതെങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള വീഡിയോ നിന്ന് അത് നമുക്ക് അതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് രണ്ട് സോഫ്റ്റ്വെയറുകളാണ് അതിലൊന്ന് ഫോർമാറ്റ് ഫാക്ടറി ഫോർമാറ്റ് ഫാക്ടറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിസൈൻ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ എൽ ഇ ഡി ഇ സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറും എൽ ഇ ഡി ഇ സി സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ എസ് ഡബ്ല്യു എഫ് ഫയൽ കിട്ടും പക്ഷെ അത് അത്ര ക്ലാരിറ്റിയിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ ഫോർമാറ്റ് ഫാക്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല ക്ലാരിറ്റിയോട് കൂടെ നമുക്ക് ആ ഫയലിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും നല്ല പിക്ചർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് അതെങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതൊന്ന് നോക്കാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി വെള്ളിക്ക് നമ്പർ ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം ആയിട്ട് എൽ ഇ ഡി ഇ സി എന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അപ്പോൾ എങ്ങനെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും എസ് കൊടുക്കുക എസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ ഇതിൻ്റെ ഇൻ്റർഫേസ് ഇങ്ങനെ വന്നു അതിൽ വിട്ത്ത് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ വിട്ത്ത് എത്ര ബൾബ് വേണം ഹൈറ്റ് എത്ര ബൾബ് വേണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാനിവിടെ വിടുത്ത് ഒരു അറുപത്തിനാല് കൊടുത്തു ഹൈറ്റ് തൊണ്ണൂറ്റാറ് വൾബും കൊടുത്തു ഇനി കൺഫേം ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ബൾബിൻ്റെ എണ്ണം കറക്റ്റായിട്ട് ഇവിടെ വന്നു അതിന് നമുക്കൊന്ന് ഹൗസ് പോയിൻറ്റ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വെറുതെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ക്രോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സെലക്ട് ഓൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് വരാം സെലക്ട് ഓൾ അതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇനി ഡിസൈൻ ഡിസൈൻ ഉള്ള ഓപ്ഷനിലേക്ക് പോവാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ അറുപത്തി നാല് തൊണ്ണൂറ്റാറ് തൊണ്ണൂറ്റാറിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് അറുപത്തി നാല് ഇങ്ങനെ വന്നു പിന്നെ ഇതിൽ കളറുകൾ ഏത് കളർ വേണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരുപാട് കളറുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിൽ ഏത് കളർ വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിതിൽ ഒരു രണ്ട് കളർ യൂസ് ചെയ്തു അപ്പം മൂവിങ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഡിസൈനുകളാണ് ഇപ്പോൾ മൂവിങ് ആണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ മൂവിങ് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിനെ സൈഡിൽ സൈഡിൽ നിന്ന് വരാനായിട്ടും മുകളിലേക്ക് കയറി പോകാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഏരോകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ അതുകൂടാതെ ഇവിടെ റൊട്ടേഷൻ എന്നുള്ളതുണ്ട് റൊട്ടേഷൻ റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ഇനി അതിന് നമുക്കൊന്ന് ഇവിടെ വെർട്ടിക്കൽ ബ്ലോക്ക് ഹോറിസെൻ്റൽ ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ കിടക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ വെർട്ടിക്കൽ ഓപ്ഷനെ വെർട്ടിക്കൽ ബ്ലോക്ക് നമുക്ക് ഒന്ന് എന്നാണ് ഇവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത് അതിന് നമുക്ക് രണ്ടാക്കി നോക്കാം രണ്ടാക്കിയപ്പോൾ നമുക്ക് ആ റൊട്ടേഷൻ രണ്ടായി തിരിഞ്ഞു ഞാൻ അതിന് മൂന്ന് കൊടുത്തു ഇനി ഹോറിസെൻ്റൽ ബ്ലോക്കിനെ മൂന്നാക്കണം മൂന്നാക്കി ഇപ്പോൾ ശരിക്കും ഒമ്പത് ഫ്ലവർ തിരിയുന്ന പോലെ നമുക്ക് കിട്ടി ഒമ്പത് ബ്ലോക്കായി തിരിക്കാൻ പറ്റി അതിന് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ റൊട്ടേഷനെ ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും നമുക്ക് തിരിക്കാനുള്ള ഓപ്ഷനുകളുണ്ട് അത് കൂടാതെ തന്നെ ഒരു ഡയമണ്ട് ആകൃതിയിൽ ചുറ്റണ ലെവലുള്ളതുണ്ട് ഞാൻ ഡയമണ്ടായിട്ട് ചുറ്റണ ലെവല് കളറുകൾ നമുക്ക് ഏത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിൽ രണ്ട് കളറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് കളർ ആഡ് ചെയ്തു മഞ്ഞ നീല് എനിക്കിപ്പോൾ ഈ കളർ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പോൾ കൺഫേം ചെയ്യാം ഇനി അടുത്ത ഓപ്ഷൻ എടുക്കാം ഇതും എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കൺഫേം ക
മൂന്ന് കളർ ഉണ്ട് അതിന് ഞാനിവിടെ ഡിഫോഴ്സ് എന്നുള്ള ഡിസൈൻ സെലക്ട് ചെയ്തു അത് ഡയമണ്ട് ആകൃതിയിൽ പോകാനായിട്ട് ഇവിടെ അതിനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഡയമണ്ട് ആകൃതിയിലാണ് പോകുന്നത് അതിനെ ഞാൻ കൺഫേം ചെയ്തു എനിക്കിപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ഡിസൈനുകൾ ഇതിൽ സേവായി കഴിഞ്ഞു കൺഫേം ചെയ്യുന്നതല്ലാതും ഇതിൽ സേവായിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് നോക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും ഇനി ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്കിവിടെ നോർമൽ എന്നുള്ള ഏരിയൻ്റെ ഏരിയത്ത് ഒരു ഓപ്ഷനും കൂടെ കാണാം ഇത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ബ്രൗസ് കൊടുക്കുക ഇതിൽ കുറച്ച് ഫ്ലവറുകളൊക്കെ വരുന്ന സംഭവങ്ങളുണ്ട് ഫ്ലവറുകൾ മേലെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കൊഴിഞ്ഞു വീണ പോലെ അതിൻ്റെ വിടുത്തൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് വിടുത്ത് ഹൈറ്റൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കുറച്ചിട്ട് നോക്കാം ഓക്കെ കൊടുക്കാം പിന്നെ ക്ലോസ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്രയും ചെയ്തതൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണോ നോക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് ഇവിടെ പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം വലിയ സംഭവങ്ങളൊന്നും ഇല്ല പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാവുന്ന കേസുകളേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് എങ്ങനെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഡിസൈനുകൾ ഇപ്പം എല്ലാതും കറക്റ്റായിട്ട് വീണിട്ടുണ്ട് അതിന് ഇതിനൊന്ന് സേവ് ചെയ്യണം സേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ എൽ ഇ ഡി ഇ സി എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ ഡയറക്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു സേവിൽ വരിക സേവിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എ വി സേവ് എ വി എന്നുണ്ടാവും അതിൽ സെലക്ട് ചെയ്യുക സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ അവിടെ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ ഒരു ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ഇടാൻ പോവാണ് ഫയലിനൊരു പേര് കൊടുക്കണം ഞാൻ അതിന് നാനോ എന്നടിക്കും നാനോ സേവ് ചെയ്തു അപ്പോൾ എനിക്കത് ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ സേവായി കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിനെ ഒന്ന് മിനിമൈസ് ചെയ്തേക്കാം നമുക്ക് ആ നാനോ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ ഉണ്ടോ ആ ഫയലിനടുത്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം കറക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് എസ് ഡബ്ല്യു എഫ് ഫയലാക്കി മാറണം എസ് ഡബ്ല്യു എഫ് ഫയലാക്കി മാറ്റിയാൽ എൽ ഇ ഡി എഡിറ്റ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് എന്നുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ക്ലാരിറ്റിയോട് കൂടെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും പക്ക ക്വാളിറ്റി വീഡിയോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഫോർമാറ്റ് ഫാക്ടറി എന്നുള്ള ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അതിനൊരു ഇൻ്റർഫേസ് ഇങ്ങനെയാണ് ഫോർമാറ്റ് ഫാക്ടറിയുടെ അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് താഴേക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എസ് ഡബ്ല്യു എഫ് കാണാം എസ് ഡബ്ല്യു എഫ് ഫയൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകണം അപ്പോൾ ആ അതിലേക്ക് മാറ്റാൻ പോകണം സ്റ്റെബിൾ ഫൈൽ ആക്കി മാറ്റാൻ പോകണം ഇപ്പോൾ ചെയ്താൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഏഡ് ഫയൽ അതിൽ ഫയൽ ഏഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നമ്മൾ ആ ഫയൽ ഏഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ ഡെസ്ക്ടോപ്പിലാണ് ഞാൻ സേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ നിന്ന് എടുക്കുക ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ ഇവിടെ തന്നെ ആനോ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഏഡായി ഓക്കെ കൊടുക്കുക ഓക്കെ കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യും നമുക്ക് അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഒരു ടോൺ കേൾക്കാം അതിന് ചെറിയ ടോൺ ഉണ്ടാവും കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു ഫയലിൻ്റെ ഓപ്പൺ ഔട്ട്പുട്ട് ഫോൾഡർ ആ ഫോൾഡർ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് എവിടെ കിടക്കണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കറക്റ്റ് അറിയാൻ പറ്റും കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ലോക്കൽ ഡിസ്ക് ഡീല് എഫ് എഫ് ഔട്ടിലാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പം പിന്നെ നമുക്ക് അതിനെ എൽ ഇ ഡി എഡിറ്റിൽ എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം എൽ ഇ ഡി എഡിറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഈ ഫയൽ കൊടുത്തു ക്യാൻ ആയിരം സെലക്ട് ചെയ്തു സ്പീഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഓക്കെ ഇത് എൽ ഇ ഡി എഡിറ്റിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുള്ള എൻ്റെ പേരിൽ ഇതിൽ കാര്യമായിട്ടൊന്നും പറഞ്ഞു തരേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കാണാം അപ്പോൾ ലോക്കൽ ഡിസ്ക് ഡീലാണ് കിടന്നത് നമ്മൾ സേവ്
sorry first open that we have a vision for border to select you know border selected it here selected the Indian number of a cheetah video and stable if I like a video open the door open the item or a local disk daily boa I forgot to go I don't know 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 Jangan lupa orang. Itu rena ini lidi easy lidi yang anda tu. Format tu factory yang mana orang dua software yang orang cakap pun orang ni ada dua software baru baik mana. Level level ni sahaja mana itu orang jangan tu. Alat esok juga. Abah. Subscribe ya terima subscribe ya. Kita boleh like no. Okay. Thanks for watching.